Saludos cordiales a todos los presentes, especialmente a los profesores que se encuentran apoyando esta jornada. Para mí es un honor estar acá, eh, típica invitación de ingeniero, de un día para otro prácticamente. Eh, tengo entendido, de acuerdo a su compañera Claribel Corales, que me tocaría hacer una conclusión de lo que sería la materia de mantenimiento 4, y sé que tengo hasta 7 minutos para hacerlo, así que trataré de ser muy específica y bueno, de paso tengo mi chuletica por aquí para no perderme mucho. Pero este. antes lo felicito eh, porque ya estar en octavo semestre de ingeniería representa una satisfacción personal muy grande porque ya sientes, ya entiendes la materia, entre comillas. Eh, bueno, muchos sí entienden, otros más o menos pretenden entender o van ahí encaminadito. El asunto es que ya deberían estar saturados Sí, de lo que son los mantenimiento, análisis de fallas, metodologías, filosofías del mantenimiento, herramientas probabilísticas, confiabilidad. También esas herramientas de la MEF, la metodología MEF, eh, dominen programas computarizados con, para el control de la gestión, las GEMAO. Esas GEMAO, bueno, sepan aplicar el análisis probabilístico de seguridad APS, eh, riesgo, probabilidad por consecuencias, diseñar modelos lógicos y probabilísticos. Leyes y normativas aplicadas a la ingeniería para el diseño, operación, evaluación y control de sistemas de los departamentos dedicados a la gestión de mantenimiento, a sus estrategias, a los modelos usados, la planificación existente, todo lo que se puede aplicar para el mejoramiento continuo y mantener los estatus de calidad operacional o simplemente mantener la línea de cumplimiento de los objetivos de alguna empresa. Es importante recordar que para la ingeniería es primordial regirse con normas que... Bueno, para establecer un punto de control y comparar las situaciones ideales y hacer que las reales sean lo más próximo a la excelencia. La Covenin, eh, 250093, ese es el plan estratégico, la Covenin 304993, el plan operativo. Y les tengo la ISO 14224. Esta norma internacional brinda una base para la recolección de datos de confiabilidad y mantenimiento en un formato estándar para las áreas de perforación, producción, refinación, transporte de petróleo y gas. Les voy a regalar a ustedes una norma. Esta es la, de, eh, la ISO 14224, la primera revisión, la original, eh, del 2000, eh, siguiendo en el link Twitter arroba morado paula ucma ahí los va a llevar a una biblioteca virtual y entonces por ahí se van con la página que mientras estaba en la ucma la había diseñado con teorías, libros virtuales y todo esto en forma que ustedes tengan allí una, un acceso virtual y puedan documentarse e incluso la conseguí de una forma este, bien simpática cuando era pasante siguiendo con el tema eh, los basamentos teóricos están en todas partes donde quiere que los busque, en internet, en los libros, los profesores que están en ustedes en la universidad, en todas partes consigue teoría, incluso en el propio ámbito laboral ya están procedimientos, ya tienen experiencia de personas que han trabajado toda su vida, pero también están las normas, están toda la información al alcance de tu mano. Eh, ya a estas alturas, ustedes, mis queridos estudiantes, ya deben dominar muchísima de esa teoría y o por lo menos conocer que existe pero sobre todo deben saber cómo ubicarla, porque hasta después de graduado, incluso estás trabajando, necesitas refrescar esos conocimientos para que puedas tener decisiones acertadas, porque si no es que después que te gradúas me voy, listo, quemo los libros, ah, soy feliz, qué chévere, no, es peor, porque tienes que dedicarte muchísimo más, porque ya tú eres prácticamente un personal de confianza, ya estás certificado, que ya conoces de la carrera, en este caso de mantenimiento, y nadie, haciendo una analogía, quiere operarse con un doctor que tenga un índice de mortalidad en sus pacientes. Nadie quiere, ¿verdad? Yo tampoco quiero. Eh, por eso es que ustedes ya depende de este momento dedicarse, oye, ya estoy en el octavo semestre, voy para el noveno, ya casi que termino la carrera, debo, debo ser proactivo en los conocimientos, manejar toda esa información y sobre todo saber quién sabe. ¿Qué es lo que destaca en un profesional? Es saber qué hacer con esa teoría. Ahí está el detalle. Tú podrás hacer suma con laude, pero ya te sabes de memoria todos esos procedimientos y todo eso. Pero entonces necesitas 
tener ese criterio de ingeniero y saber qué hacer con esa teoría. Ese es el verdadero valor agregado como profesional, porque el criterio como ingeniero es donde te hace diferente y exitoso en tu profesión. Así de simple. Pero para hacer todo esto, necesito también conocer eh, la razón de ser del ingeniero de mantenimiento industrial. Saber quién soy yo como profesional. ¿Cuál es mi alcance? ¿Qué, ¿Para qué me van a contratar? ¿Cuál va a ser realmente de mi De aquí en adelante ya deben pensar como gerentes y enfocar ese mantenimiento a un nivel gerencial en donde ya ustedes pueden tener eh, con certeza, pasamos en, en técnicas de selección, análisis, situaciones, escenarios, que ustedes en el próximo semestre, en el noveno, si pasan esta materia, la van a ver en gerencia de mantenimiento. Así de sencillo, ya ustedes deben conocer, ya ustedes deben eh, dominar esa parte teórica, la práctica, ya dieron la aplicación de todas esas herramientas y ya deben subir ese nivel porque recuerden que su perfil es ingeniería de mantenimiento industrial. Usted ya va desde los escalones típicos eh, que están directamente con los equipos a pasan hasta los niveles superiores gerenciales. Debemos estar claros con los objetivos del mantenimiento. Estos serían, de una forma generalizada, eh, reducir costos, incrementar ganancias, mejorar los índices de confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y efectividad de los sistemas, asegurar continuamente la calidad de los procedimientos de trabajo inherentes a sus actividades. Deben tener ese dominio en cuanto a la planificación, administración, Ejecución y control de la gestión del mantenimiento usando todo lo que vieron hasta el momento. Y un poco más, porque ustedes no se van a quedar con todo lo que ven en la universidad. No es justo para bueno, ustedes ya como listo para darle fin a esto. Eh, les quiero dar eh, desde aquí esa acotación, una acotación. Y recuerden esta imagen, el prisma. El prisma que está atravesado por un rayo de luz que se desdobla en colores. Ese prisma, ya lo ven en su mente, ese, a los más viejitos, ¿se acuerdan la, 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 la carátula de Pink Floyd? Ese, ese mismo. Podemos ver gráficamente, en lo que le pongo a la imagen, nuestro nivel profesional integral que proyectándolo representaría nuestra competitividad. Ahí está la imagen. Viendo el prisma que les comenté, ese que está aquí, ya lo están viendo, ¿no? El vértice del triángulo representaría... Dominio de la carrera universitaria. En nuestro caso sería eh, mantenimiento industrial con todas las teorías, metodologías, sabidas y por haber. El otro vértice sería dominio del idioma. Es necesario dominar un segundo idioma. En, en nuestro caso, el inglés, es uno, que es el universal. Hay chinos, alemanes, todo el mundo se entiende en inglés. Y cuanto más idiomas dominemos, mucho mejor porque podemos debatir, indagar, eh, experiencias directas con profesionales de otras nacionalidades. Pero también debemos dominar nuestra forma de comunicarnos en español. ¿no? Y quedaría la tecnología, en este último vértice, serían todos los avances tecnológicos, hardware, software, aplicables a la gestión de mantenimiento. Esta luz que atraviesa este prisma, con todos esos valores, todos esos vértices, representa... Algo que marca la diferencia y permite generar varias alternativas para solucionar situaciones complicadas. Todos con basamentos teóricos adaptados a la situación real. Les hablo de lo que sería la creatividad, imaginación. Bueno, muchas gracias por su atención y realmente lamento no haber tenido tiempo suficiente para elaborar este video y espero que haya sido de su agrado. Y si no, bueno, igualito lo oyeron. Soy este... Paula Morado, para los que no me conocen, eh, y para los que sí, soy Paula Morado también. <ríe> eh, arroba eh, Morado Paula Ugma es el Twitter en donde está el link donde pueden conseguir la información, incluso todos los programas que están de mantenimiento, teoría, libros y todo esto. Y el otro personal es Morado Paula, que es el, el Twitter farandulero, que bueno que cualquier cosa estamos en contacto gracias y, y, y bueno chévere chao